Доброго дня, це громадське ньюс. У студії працює Сергій Грішин. І зараз коротко про основні новини. У будинку про спілок в Одесі 32 людей загинули від отруєння хлороформом. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Віталій Сакал. За його словами, в ході слідства було проведено 30 оглядів в будинку про спілок. У результаті виявлено хімічну речовину хлороформ, дії якої призводять до зупинки дихання. Представник МВС також зазначив, що суміш, що містить хлороформ, знаходилась в будинку профспілок кілька днів. І також вчора в Одесі Служба безпеки України запобігла теракту. Як деться в повідомленні відомства, з метою дестабілізації ситуації в Одеському регіоні зловмисники планували вчора, 18 травня, о 14 годині на Коломковому полі у місці скупчення понад півтори тисячі людей здійснити підрив автомобіля. І Київський СБУ знешкодило організоване злочинне угрупування, яке налагодило стійкий канал постачання вогнепальної зброї і вибухівки для сепаратистських банформувань, які діють на східних областях нашої держави. Ну і Верховний комісар ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня Міятович засудила факти залякування та викрадення журналістів, які висвітлюють події в Україні. Вона закликала всі сторони конфлікту припинити погрози на адресу журналістів та дати їм можливість виконувати свої професійні обов'язки. У заяві згадується про факти викрадення у Криму журналіста Асмана Пашаєва та Кінгіза Кізігіна, затримання ФСБ журналіста видання газети «Виборча» Васлава Радзіна. Радзіновича, а також про російських журналістів Life News Олега Сидякіна та Марата Сайченка, які були затримані українськими військовими поблизу Краматорська. У листі до керівника МВС Арсена Авакова Дуня М'ятович вимагає звільнити журналістів Life News та належним чином розслідувати ситуацію навколо цього факту. Нагадаю, що вночі звільнили вже Асмана Пашаєва, в неділю кримсько-татарського журналіста, який висвітлював жалобні акції кримських татар на 70-ті роковини на депортації, затримала російська поліція, а разом з ним і турецького оператора, який все це знімав. Під вечір зв'язок з журналістом зник, стало відомо, що їх утримували понад 10 годин, до них не допускали адвокатів, побили, відібрали знімальну техніку і давайте послухаємо, як це все було. Хто це був бред, на самом деле. Ми два часа... По, по Крымскому, в час по Киевскому э, подъехали к Чехову, где было перекрыто движение. Спросили, почему перекрыто, сказали, что перекрыто. Но мы вышли и пешком пошли э, снимать вот, э, перекрытое движение. Успели записать только одно интервью о, вот, русской женщине, как им это все перекрытие. И, и мы даже не дошли до улицы Севастопольской. Вот. У нас налетело 9 человек, двое было в, в, в гражданском. Семеро в камуфляже. Они начали требовать какое-то разрешение на съемку возле Сабмина. Ну, мы показали наше удостоверение от Крымского канала. Они выхватили у Джингиза камер за штатьем, у всех планшетов, у Инны планшеты выхватили. Это мой вот старый iPad, та тройка. И а, к нам присоединился вчера и на младший брат Женя. Его планшеты выхватили. А потом, ну, как бы, вырвав рюкзак, у меня с вещами нас повели а, на Кирова 26, ну там были специфические оскорбления, а завели на второй этаж, и мы 4 часа простояли лицом к стене. Ну там были больше моральные издевательства, но по ногам били периодически. Как-то к ней не отнеслись они как к девушке с большим пиететом, но хотя унижение первое и на нее как бы. Ну, там изощренный способ унижения в этой самообороне Аксенова. Вот. Ну, меня стали бить после того, как я спросил, мы задержаны, сказали, да, а, ну, по протоколу задержания. Вот как только я произнес протокол задержания, у меня по ногам а, то встанет на ширину ногам, плеч, еще шире, еще уже. Там, ну, да, там было все ярко, там был, было пару приличных людей, которые меня ну, вывели а, типа в туалет и даже покурил там. Вот. А так остальные ну, полные уроды. Но а, где-то через 4 часа после вот, стояния у стены у нас втроем у меня, Джингиза и парни, которые вот еще один, одного парня загребли вместе с нами, привезли в клетки машине типа автозака вот сюда, на футболистов, 
и уже здесь по кабинетам, из кабинета в кабинет, но отдали какие-то вещи. Исчезло три iPad, один компьютер HP, ну, рабочий, с которым мы работали. Исчезло три роутера, один наш роутер и два роутера громадского толбачения, которые вчера не выдали. Позавчера, вот мы когда в дорогу уезжали, в громадский толбачение дал два роутера. Эти роутеры, мой телефон на две карточки с Киевстаром и МТС, и iPhone, и мой джинги за iPhone. Вот. Ну, все, вся новая техника, она вся исчезла. Они сейчас посчитали, это ну, порядка на около 70 тысяч гривен техники и денег. Ну, из, кош... из кошелька они все деньги забрали. Из 205 долларов забрали 100, из 1900 гривен 500 гривен. Ну, так, такой налог с нас, видимо, какой-то взяли. У меня из кошелька вытащили карточки, выкинули. Ну, все карточки побывали у них в руках. И Джингис, он тоже, как видел, что его карточки выносили. Ну, там, там ярко было. Самый яркий там человек по имени, ну не знаю, кличка это или имя, сам Вэл, он там все решал, по-моему. А затримані російські журналісти телеканалу Life News, яких вимагає звільнити Дуня Міятович, на думку РМБО є частиною терористичних груп. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала заступник секретаря РМБО Вікторія Сюмар. Так звана... Так звані журналісти Life News Олексій Дякін та Марат Сащенко – яскравий приклад сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто отримують відео, ці журналісти отримують, супроводжують терористичні групи та знімають напади на українських військових, написала Сюмер. Голову 44-го виборчого округу, що у Донецьку невідомо взяло у полон та відвезло у невідомому напрямку. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Також озброєні люди захопили окружну виборчу комісію номер 55 у місті Шахтарськ. Зараз його вже звільнили, а робота комісії відновлена. Цю інформацію підтвердив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Як відомо, терористи намагаються зірвати проведення президентських виборів в Україні, особливо ну, в східних регіонах. І раніше повідомлялося, що сепаратисти вже захопили дві ОВК в Луганській області, це 111 в Антрациті та 109 в Красному Личі. І у Донецькій області також було захоплено дві дільниці, це 42 в місті Донецьку і 48 в Краматорську. У Луганську та Донецьких областях буде налагоджена окрему схему щодо забезпечення правопорядку під час виборчого процесу на президентських виборах, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк. Будь-які спроби терористів у Донецьку та Луганську зірвати вибори президента приречені на провал, зазначив він. І комуністична партія не визнає результатів 25 травня. Про це російському виданню «Рія новості» заявив народний депутат від КПУ Олександр Голуб. Нагадаємо, що лідер комуністів Петро Симоненко намагався зняти свою кандидатуру із президентських перегонів. Утім, відповідно до законодавства, отримав відмову від ЦВК, тому що, як то кажуть, трошки він завтикав. А виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звернувся до міністра юстиції Павла Петренка з листом, у якому він вимагає від Міністерства юстиції вивчити питання причетності Комуністичної партії України до дій, спрямованих на порушення суверенітету та територіальної цілісності країни, а також до практичної підтримки російських спецслужб на півдні та сході. Ну і міністр юстиції Павло Петренка вже на брифінгу сьогодні встиг заявити, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки проведуть розслідування порушень законодавства керівництвом Комуністичної партії. Генеральний секретар НАТО Андрес Фок Расмусен заявив, що поки не помітив жодних ознак відводу російських військ від кордону з Україною. Про це він написав у своєму твіттері. А як відомо, сьогодні прес-служба Кремля повідомила, що президент Путін розпорядився повернути війська, які знаходились на навчаннях, до місць своєї дислокації. В ході вчорашньої перестрілки у Краматорську була зруйнована кілька будівель. Пропоную подивитися відео, яке ми вже бачили, але давайте ще раз його подивимось, британського журналіста Грехема Філіпса з місця подій його очима. Аж тут десь, тут присадив. Хто десь рушив це в магазин? Українська армія. В цьому районі. 
Здравствуйте. Да, что это? Что разрушило это здание? Серьезно? Иди Скорее покажи вон иностранцам эту хрень. А кто это был из... Ну кто стрелял это? Стреляли? Украинская армия. Говнюки стреляли. Украинская армия. Говнюки стреляли, да. Это разрушает полностью. Да. Вон, подожди, подожди. Вон, сейчас, вон, сейчас покажет он, чем стреляли. Вон, покажет. А. Это гильза, он, да? Буквы. Это не гильза, это головка. А, головка. Боек, да. боек. Да. И F написано, все буквы. Вы ищете кое-что? Вы ищете кое-что? Все ищу, да. Это ваш магазин? Да. Ну и 24 украинских военнослужащих из разных структур загинули во время антитеррористической операции на Сходе. Про это сообщил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Окрім цього, за інформацією директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони, до Харківського військового шпиталю було доставлено 61 військовослужбовця з різних військових формувань. І у Донецьку припинили мовлення більшість телеканалів і радіостанцій. Зранку дончани, які приймають сигнал на антенну, не можуть подивитися жоден телеканал, як український, так і російський. Про це повідомляють низка місцевих ЗМІ. Також є проблема з отримання сигналу ФМ-станції з приймачів. І за останні 2-3 години з'явилася інформація про те, що в Черкасах, Запоріжжі та Одесі теж є проблеми з трансляцією телеканалів українських, а, наприклад, в Запоріжжі з'явилася неочікувана інформація. Два російських телеканали в Сіці, яких раніше не було. Ми намагаємося з'ясувати, з чим це пов'язано. Я думаю, ближче до вечірніх випусків вже буде повна інформація про це. Влада Криму окупаційна погрожує відібрати хід підпочинку. Хімпідприємства Дмитра Фіртеша, власника Кримського Тітану і Кримського Содового Заводу, закликали провести їх перереєстрацію відповідно до російського законодавства. Про це заявив голова так званої Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов, повідомляють РІА Новості. І також та сама окупаційна влада Криму відмовляється давати кримським татарам квоти в органах влади. За словами того самого Аксьонова, кадрова політика в республіці буде здійснюватись без надання будь-яких національних квот для кримських татар і представників інших національностей. І український режисер з Криму, і громадський активіст Олег Сінцов, якого зарештували співробітники ФСБ 11 травня в Криму, етапований до Москви, в Лефортово. Про це повідомляє «Ехо Москви». Сінцова звинуватила у підготовці та організації теракту на підставі свідчень двох невідомих людей, які нібито вказали на нього, як на організатора. І... В принципі, громадськість європейська вже 3-4 дні про це говорить активно. Навіть на Канському кінфестивалі згадали про Олега і вимагають від росіян, від ФСБ відпустити його. І кращі російські адвокати, які не працюють на владу, намагаються зараз зробити все, щоб його виписали хоча б під домашній арешт. І на цю хвилину це поки що всі новини. Громадські стежать за подіями в країні і буде вас інформувати, як тільки щось з'явиться нове. До зустрічі в новому випуску. Бережіть себе!